Hello, good morning. Nay là sáng thứ hai. Thì uh, sáng thứ hai thì uh, chưa đi học nữa. Nay 20 nhưng mà tới thứ tư là chúng mới đi học. Thì giờ uh, đang rảnh nên Trung đang edit vlog. Cái này là cái vlog 3. Thì vlog 3 thì sẽ uh, vẫn là FST7 nhưng mà Trung sẽ quay uh, cái này là hình như là ngày ngày vai, ngày vai FST7 cũng khá là cũng khá là thốn đó nha. Các bạn chờ xem nha. À, nãy Trung Quỳnh nói thì uh, hôm nay là thứ hai thì chiều nay Trung uh, sẽ đi qua trường Đại học Hoa Sen ở bên uh, Nguyễn Văn Tráng để dự một cái buổi thuyết trình uh, của một nhóm bạn ở bên đó làm về bên event thì uh, mấy bạn lấy cái basic cái basic của Trung uh, để làm một cái đề tài cho cái bài thuyết trình đó cho nên là Trung là admin của cái bay nên thành ra là Trung sẽ qua đó giữ cái buổi thuyết trình vào lúc chiều nay lúc 2 giờ 40 rồi uh, thì theo mấy bạn nói là Trung sẽ uh, là sao ta gọi sẽ là sẽ nhận xét những cái những 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 cái nhận xét bài của bài của mấy bạn đó thì thật ra Trung cũng không biết nhận xét gì đâu để coi xem làm sao thì nếu mà được á, thì chiều nay Trung sẽ cầm máy theo để quay cho mấy bạn coi cái buổi thuyết trình nó sẽ như thế nào Ok, edit blog tip Ok, hiện tại Dung đang ở Đại học Hoa Sen Bây giờ đang chuẩn bị vô để dự thuyết trình của mấy bạn làm về cái basic Chào các bạn, thì hôm nay là nhóm mình là đại diện cho nhóm Xếp Quân Xếp Việt Nam thì tụi mình tham khảo về một cái viết này channel và đến dụ ngày hôm nay thì tụi mình có mời đến admin của bài là anh Nguyễn Lê Hàm Trung Là anh đang ngồi ở cái này Cái này là profile của anh Anh Trung hiện nay là sinh viên trường đại học rồi mất và câu chân của anh là Gmail Holic đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu tổng quan về kênh thì quan uh, kênh xếp qua xếp xếp được thành lập từ ngày tháng 10 năm 2013 và độ lại hiện tại của kênh là lớp sĩ 140 000 like đây tại cái kênh này là có khoảng từ 4 người hoạt động liên tục trong đó có em thì có uh, một anh nữa ở trong Sài Gòn một anh thì ở Đà Nẵng với một anh ở Hà Nội và nói chung là đều rải từ Bắc xuống Nam hết đều có nó bắt đầu cái project là làm vlog nên là cái đề xuất của bạn rất là hay tại em rất là đồng tình với cái này có thể là em sẽ đưa cái những cái vlog cá nhân của em lên nhưng mà mình sẽ cắt những cái đoạn chỉ là đoạn tập luyện thôi không có đoạn về lifestyle như là em quay trên vlog thì để lên bố lên bay thì hướng dẫn trong đó em có voice over em có nói lên cái clip thì để hướng dẫn cho các bạn tập luyện thì nó cái đề xuất này em thấy rất là ok Ok, giờ thì Trung sẽ lên đi tập DNA tập một FST7 Hôm nay mới vừa thuyết trình xong Mấy bạn làm khá là tốt Thì sẽ gặp lại mấy bạn vào ngày 3 tháng 3 Yo, what's up mấy bạn Thì hôm nay là Trung sẽ tập ngực Nên là Trung sẽ thay đổi một tí Nó là warm up với lại uh, cable Chứ Trung không còn warm up với lại bánh tạ nữa còn nếu bạn nào bạn nào chưa quen thì có thể khởi động thử với lại cây bộ như chung thì bài đầu tiên đó là để ngang và à, để ngang người tạo thành một góc vuông sau đó bẻ ngang ra ngoài tiếp theo là đưa vuông góc lên trên tạo thành một góc vuông với người nha mấy bạn sau đó thì chúng ta sẽ kéo cái dây lên tạo thành một góc vuông luôn thì như trong clip mình sẽ có demo đó đây là cái lúc mà mình kéo cái dây lên thì mấy bạn chú ý ha Thì giống như ở vlog trước là mình đã nói giải thích cái warm up này rồi Ok tiếp theo thì Trung sẽ làm nóng ngực với lại bài cable crossover Thì để Trung ép ngực như vậy là để cho cơ ngực nó giãn ra cho nó nóng lên Sau đó rồi Trung mới vô tập mấy bài compound Đối với động tác này thì mấy bạn có thể thực hiện khoảng 2 set Chẳng hạn khoảng 15 rep gì đó để làm nóng ngực nha Ok, tiếp theo thì chúng sẽ warm up với lại mức tạ nhẹ Thì chúng ta thực hiện khoảng 2 set từ 10 đến 15 rep 
thì hai set này là mình không có tính nó là hai set chính ha nó không được tính là hai quốc kênh set nó chỉ là hai quốc móc set thôi thì chỉ để làm nóng ngực cũng như là các khớp trước khi chúng ta lên cái mức tạ nặng thì đối với bài incline thì chúng sẽ để cái ghế incline là khoảng vào 30 độ thì chúng ta không nên để vào góc 45 độ như vậy nó sẽ hơi bị cao thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cái tác động vào phần ngực của chúng ta tha phần này nó sẽ tác động vào vai nhiều hơn thì đối với bài incline này thì chung sẽ chơi 4 set 8 đến 10 rep vẫn như mọi khi ha thì bài này chung cũng sẽ lưu ý giống như cái bài mà chúng ta đẩy vai ngày hôm ngày cái vlog thứ hai á thì chúng ta cũng nên cầm tạ đừng có ngang tạo thành một cái đường ngang cho cái vai nên nên để chéo thân cơ thể từ khoảng 4 15 đến 55 độ ha chéo so với cơ thể chứ đừng để thành một đường ngang chúng thấy nhiều bạn ở phòng gym uh, là để tay ngang như vậy cho nên là nó sẽ tác động vào khớp vai khá là nhiều nên một số bạn để ngực thì có dễ bị chấn thương vai cũng có thể là vì lý do này ở Cali là họ không có cục tạ ăn hơn 42 kg cho nên là chung mới nhờ bạn là chồng tạ lên như vậy nếu bạn nào chưa quen thì nên uh, từ từ con nha chứ không là lụm răng như chơi á Ê thì tiếp theo là chung sẽ đến với bài flat dumbbell press thì cũng tương tự chơi 4 set từ 8 đến 10 rep cách đặt tay cũng giống như chung nói lúc nãy là từ 45 độ đến 55 độ chế với cơ thể ha để chúng ta tránh những cái chấn thương không không cần không ráng không cần thiết thì uh, đầu tiên set này là chúng sẽ chơi set gọi là warm up thì khi mà chúng ta được incline xuống flat thì cái phần khớp vai của chúng ta nó sẽ chưa quen lắm với lại cái chuyển động mà ngang này thì chúng ta nên là tập một set warm up như vậy để cho cái khớp vai của chúng ta nó quen dần hơn với lại cái động tác đó thì sau đó chúng ta mới thực hiện những cái working set ha bình thường là chung sẽ lúc mà đang tập thì chung sẽ đặt chân là nó hơi chéo xuống phần ghế và nó bắt buộc và là nó phải đặt flat xuống dưới sàn chứ đừng nhấc lên ghế hay là cho bổng chân lên này nọ kia thì nó sẽ làm cho chúng ta khó trong việc là thực hiện tiếp theo là chúng sẽ thực hiện uh, set cuối thì ở đây giống như là cái incline thì không có cục nào nặng hơn 42 kg chúng sẽ thực hiện À, với lại nhờ một bạn là để tạ lên thì hiện tại là chúng ta thực hiện 48 kg thì có thể nó sẽ ít hơn 8 đến 10 rep ha nhưng mà có thể chấp nhận được thì nhiều khi chung hay kiểu phá nặng như vậy á ok tiếp theo thì sẽ là bài incline hammer strain chest press thì cũng tương tự 4 set 8 đến 10 rep ha thì uh, thường thì ở những phòng như là Cali thì sẽ có cái máy hammer strain này còn nếu mà ở những cái phòng khác không có hammer strain thì chúng ta có thể thay thế bằng uh, cái máy mà machine press thì chung lát nữa chúng ta sẽ có chèn tấm hình ở giữa để cho mấy bạn tưởng tượng ra cái máy đó ha nếu như chúng ta mà khi chúng ta thực hiện những cái set nặng á mà chúng ta đẩy chưa đủ 8 đến 10 rep á thì chúng ta có thể thực hiện là chúng ta nhấp uh, nhẹ việc mà chúng ta nhấp nhẹ như vậy đó, thì nó sẽ giúp cho À, phần nào bơm máu vào những cái set fail đó thì chúng ta có thể cứu bản được một ít gì đó thì đây là một cái set nặng của chung thì bây giờ chung đẩy hết nổi rồi thì bây giờ chung sẽ nhấp nhẹ đó như mấy bạn đang thấy là chung đang nhấp ok chúng ta sẽ tiếp tục là drop set thì mấy bạn chỉ drop set một lần thôi ha chung tháo một lần tạ ra sau đó là chung đẩy cho đến khi nào mà à, fail thôi mỏi quá không đẩy được nữa thì thôi ha tiếp theo thì chung cũng sẽ chơi máy hammer strain nhưng mà nó là flat hammer strain chest press thì nó sẽ đẩy tác động một phần ngang thì 4 set 8 đến 10 rep như bình thường thì nếu mà đối với khối lượng đà nặng thì mấy bạn cũng được quyền nhấp một tí để chúng ta có thể phần nào đó bơm máu vào ngực thì set này là set nặng ha mỗi bên là 55 kg thì khá là nặng cho nên là khi mà đẩy chung sẽ đẩy không có đủ rep nhưng mà chung nói thì chung sẽ thực hiện những cái phần nhấp như mấy bạn thấy đó sau đó thì cũng là drop set cho đến khi nào fail thì thôi
thì đây là chung đang ngựa tại do cái gương màu đen ở đằng chỗ Cali nó đẹp quá Ok thì vô bài mới thôi thì bài này là chúng ta sẽ thực hiện là guy and set luôn thì nó sẽ bao gồm 3 bài đó là cable crossover chest press, à, cable chest press and decline push up thì mỗi mỗi bài này á, thì chúng ta sẽ thực hiện 12 rep liên tục không ngừng nghỉ ha nó dạng như super set gì đó thì chúng ta sẽ thực hiện là 7 set vì đây là cái bài cái 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 bài FST7 của chúng ta là cái bài mấu chốt của ngày ngực cái bài decline push up thì chúng ta sẽ gác chân lên bất kỳ một cái vị trí nào cao thì chúng ta hít đất ha thì thường mà các bạn mà tập với giáo án này á, thì sau hai bài với cây bộ á, thì hít đất thì sẽ không nổi thì mình khuyên là à, nên cố gắng thực hiện được bao nhiêu thì hay với nhiêu ha năm mười cái gì cũng được cố gắng ráng hít chứ đừng có bỏ bài này thì đó là bài gan set nó khá là pump ở phần cây bộ chest press đó, thì sau khi chúng ta thực hiện cây bộ crossover thì chúng ta sẽ xoay hai cái tay lên cho nó giống như là chúng ta đẩy ngực vậy đó thì chúng ta sẽ kéo cáp xuống Ok thì ngày ngực thì chúng ta chỉ tập nhiều nó bài thôi khá là phê đó Thì uh, trước khi về thì mấy bạn nhớ là thực hiện mấy động tác cool down ha. Thì chúng ta sẽ giãn như chung trong clip Thì tìm một cái vị trí cao hơn để chúng ta giãn ngực hơn Giãn ngực ra uh, vặn tờ uh, gì giãn tay sau Giãn uh, vai Thì chúng ta sẽ thực hiện mỗi động tác này là hai lần mấy bạn giữ trong khoảng 10 đến 20 giây chẳng hạn thì nó sẽ gọi là static stretching đó bây giờ chúng sẽ đi ăn uống bò sau một buổi tập ngực ừ. thì uh, mình từ chúng mới tập về mà tại kiểu uh, bị đau bị lỡ miệng trong cái cổ họng thành ra là phải đi ăn uống bò chứ không ăn cơm được